കലയ്ക്ക് അതിർവരമ്പുകളില്ലെന്നാണ് അതിനാണ് സമൂഹം തന്നെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊരു അനുവാദം എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് ഒരാളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രീമതി ശ്രീജ കളപ്പുരയ്ക്കൽ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിലമ്പൂർകാരി ശ്രീജ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തൃശ്ശൂർകാരി കലാകാരിയായ ശ്രീജയായി മാറിയത് നിലമ്പൂർകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതൊക്കെ ആ നാട്ടിലാണ് പിന്നെ അമ്മയുടെ വീട് സ്വദേശം തൃശ്ശൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു വന്നതും തൃശ്ശൂർക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശൂർകാരിയായത് പിന്നീട് ആർട്ട് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ലെവലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അതായത് എൻ്റെ മകനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം എൽ കെ ജി യു കെ ജി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ സമയമുണ്ടല്ലോ ആ ഇടവേളകളിലാണ് ഈ ആർട്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുന്നത് അത് ആ സമയങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ടി ടി സി ചെയ്തു ഞാൻ ടി ടി സിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആർട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അതിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ജോസഫൈൻ ജോസഫ് ഒരു മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ട് ഒരവസരം നമുക്ക് തരുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് എല്ലാ പിക്ചറും മാറി മറിയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബപരമായിട്ട് ആർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വന്നതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വലിയ അറിവില്ല കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല ആർട്ടിനോട് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അമ്മാവന്മാർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കി നോക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അനിയത്തിമാർ ഒരാൾ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും വലിയൊരു തലത്തിലേക്കൊന്നും പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ അന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ നയൻറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം നയൻറ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷക്കാലം ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു പ്ലസ് ടു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്ന മനോഭാവമായിരുന്നില്ല അന്നൊന്നും ആർട്സ് അതൊന്നും വേണ്ട അന്നൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻസിനൊക്കെ എൻജിനീയർ ഡോക്ടർ ആ ഒരു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടീച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡ് തന്നെ അതിന് അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ എൻജിനീയർ ടീച്ചർ നേഴ്സ് ഡി ഫാം ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ ഇല്ല അത് പഠിച്ചാൽ മതി അത് പഠിച്ചാലേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബാങ്കിൽ കയറാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനുള്ളൊരു ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറന്നേ പോയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ചെറുതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അന്നും ഏതൊരു സംഭവത്തിനായാലും പ്രോത്സാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിൽ കത്തിക്കയറുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊള്ളാം ഇത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് പിന്നീട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവിടെ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുള്ളൂ ഇതതില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റിയോ ഇന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടുതൽ അറിയാ അറിയാ അറിയുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാവുക അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്
ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വരയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കഴിവിനെ പോലും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയിരുന്നു അറിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒതുങ്ങിയ റഫ് ബുക്കിലൊക്കെ കുത്തി കോറി അങ്ങനെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നോട് കൂടി ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കുറേ നമുക്ക് ലെഷർ ടൈം കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് കുട്ടിയോറക്കി കിടത്തിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും പറയണേ പാവ നിർമ്മാണത്തോടു കൂടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊച്ചു കൊച്ച് പാവകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ ഇതൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് കയറിക്കൂടിയത് പിന്നീട് ചെറിയ ചെറിയ പെയിൻറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ലുമിനസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫോൺ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പൂക്കൾ നാടൻ പൂക്കൾ അതായത് നമ്മൾക്ക് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന നമ്മളുടെ നാട്ടുപൂക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതാണ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് അത് അറുപത്തഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു ലുമിനസ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു അതാണ് അവിടെ അത് ഫസ്റ്റ് വെച്ചോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും പലരും അത് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ വളരെ ചിലതൊക്കെ ചൈൽഡ് ഡിഷ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് അല്ല ഈ വരകൾക്ക് അതിർവരമ്പുകളില്ലാന്നാണ് അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യം പെബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെതേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സീഷ്യൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഇതിലേക്കാണ് തൻ്റെ സാന്നിധ്യം തൊട്ടറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എല്ലാത്തിനും തുടക്കം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സിബിഷനിൽ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലൂ ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത് നാച്ചുറൽ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ക്യാൻവാസിൽ പ്രകൃതി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എടുത്തത് അതിൽ പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും പ്രാണികളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ സബ്ജക്റ്റാണ് എടുത്തത് അതെടുത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ അപ്രീസിയേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ പിന്തുണ വലിയ നല്ല ഒരുപാട് മീഡിയ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പത്രത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തല ഇറങ്ങിയ പോലെയൊക്കെ തോന്നി എനിക്ക് സത്യം പറയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻസ് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ എൻ്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് തമാശയിലൊക്കെ പറയുമല്ലോ പത്രത്തിൽ പടം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടമാവണം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതൃഭൂമി പത്രം ഒക്കെ നിവർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ തല ഇറങ്ങുന്ന മാതിരിയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന മാതിരി കൊണ്ട് പിച്ച് നോക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവം ഇത് അത് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു അന്ന് ആ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ദിവസത്തെ എക്സിബിഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പ്രചോദനം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യണം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെറൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തയായി അപ്പോൾ എല്ലാം പിന്നെയാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ചിത്രകാരന്മാരുടെയും പല പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും എല്ലാം എക്സിബിഷൻസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ടൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാം ക്യാൻവാസിൽ എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കുന്നു കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കുറേ പേർക്ക് പോകും ഭയങ്കര സംഭവം ചിലരും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത കുറേ അർത്ഥങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തത ഇല്ല നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം എന്നാൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ ക്യാൻവാസ് അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആലോചനയുടെ പുറത്ത് അന്നേരം എനിക്ക് ഫെദർ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫെദർ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ആവുന്ന സമയമായിരുന്നു അന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എൻ്റെ മകൻ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് അതായത് തൂവൽ നമ്മൾ കളക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് പക്ഷിയുടെ എൻ്റെ കിങ്ഡം എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് അവനത് വെച്ചിട്ട് പൂവ് ഉണ്ടാക്കണോ വീടുണ്ടാക്കണോ അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറയണ എൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ വഴികാട്ടി അവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് നമുക്ക് എന
നിലമ്പൂരാണ് സ്വദേശ മറിയാലോ നിറയെ പ്രാവുകളും പച്ചപ്രാവും മഞ്ഞക്കിളിയും നീലപ്പൊന്മാനും ഇഷ്ടംപോലെ കിളികളും നല്ല തൊടികളും നല്ല പച്ചപ്പുള്ള സമയം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളർ പ്രദേശമൊക്കെ കിടുമ്പോൾ ഏത് കിളിയുടെ എന്നൊക്കെ അറിയുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കും അങ്ങനെ ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുക്കി കൂട്ടിയ തൂവലുകൾ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ടീം സയൻസ് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് തൂവൽ ശേഖരണം നാളെ നിങ്ങൾ പത്ത് പക്ഷികളുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് അധികം ആലോചിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെരുക്കി കൂട്ടി പത്ത് മുപ്പത് പക്ഷികളുടെ അടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം അപ്പം അതിന് കിട്ടിയ ഒരു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോട്ടിവേഷനാണ് എന്തും പ്രചോ ഒരു ഒരാൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അത് അത് അതിനെ ഒരു തീപ്പൊരിയായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ അതൊരു പിടിവള്ളിയാണ് ആ ഒരു സാധനം ഞാൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇതുവരെയും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫെതർ കളക്ഷൻ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് നാട്ടുപക്ഷികളായിരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ സാധനം കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് മിക്കതും ബാൻഡായി തുടങ്ങി ആ സമയ കാലഘട്ടമൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മയിൽപ്പീലി തൊട്ട് പച്ച തത്തയുടെ തൂവൽ വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ ലോ പ്രകാരം ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കാം അന്നേരം അതെല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു പക്ഷേ തൂവൽ കളക്ഷൻ അപ്പോഴും വിടാൻ വയ്യ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പഞ്ചവരണ തത്തയുടെ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം വളർത്തു പക്ഷികളുടെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനേലും ഭംഗിയുള്ള തൂവലുകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളർത്തു പക്ഷികളായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയി ക്രോസ് 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 വന്ന് കുറേ ബ്രീഡുകൾ വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രീഡുകളാണ് അവരുടെ എല്ലാം ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കധികം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങളായി കളക്ഷൻ പല പല നിറങ്ങളായി പല പല വർണ്ണത്തിലുള്ള വിവിധ തരം തൂവലുകളുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അറുനൂറിലധികം പക്ഷികളുടെ രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് ചെയ്ത യാതൊരു ബന്ധമില്ല കാരണം വളർത്തു പക്ഷികളാണ് ഇപ്പം പഞ്ചവർണ തത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡല്ല അത് വിദേശ വിദേശ തുള്ളൊരു പാരറ്റാണ് അതുപോലെ സൺ സൺ ബേഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ പക്ഷികളുണ്ട് കുറേ ആമസോൺ പാരറ്റ് അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ എല്ലാം ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് ബ്രീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരെ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരും അവർക്ക് ഇത് കൂടെ വൃത്തിയാക്കി അവർ കത്തിക്കുന്നതാണ് ആ വൃത്തി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവർ പെറുക്കി അടിച്ചു വാരി കൂട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്താൽ നല്ല ഫെതേഴ്സ് കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഒറ്റ പോക്കിലോ രണ്ട് പോക്കിലോ ഒന്നും കിട്ടില്ല എപ്പോഴും അത് പൊഴിക്കത്തൂല്ല പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവുക കാല് പിടിക്കുക പോയി ചോദിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാ വഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വർഷങ്ങളോളം ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കൊല്ലത്ത കളക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയധികം ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയധികം തൂവലുകൾ വേണ്ടി വരും കാരണം ഒരേ കളറിൽ ഒരേ സീരീസിൽ ഒരേ പോലത്തെ തൂവലൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും കാണുമ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ ഇത് തൂവലല്ലേ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയത് എന്റെ മകനാണ് സത്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ലിംക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു അല്ല അതിന് ഞാൻ പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ പ്രപ്പോസൽ ഓൾറെഡി നാഷണൽ റെക്കോർഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധ നാഷണൽ റെക്കോർഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ അവർ കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഗ്യാം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ടീം ഇലുമിനസ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊരു ടീം ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് മെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈതെടുത്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി എന്നെല്ലാം അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അന്നും അവർ പ്രിഫറൻസ് വെക്കുന്ന ഏത് ലിമിക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ നോക്കുക ഒന്നിലേ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് അവർക്കത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ചാനലുകൾ വന്നിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഏതെങ്കിലും ഗസറ്റഡ്
നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ല കുറെ യാത്ര ചെയ്യണം യാത്ര ചെയ്യാൻ സമയം യാത്ര ചെയ്താലേ അതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് എന്താ പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മകന് ഒരു കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പാവുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ എന്നെ എന്നോളൊപ്പം എത്തുമ്പം ഒരു യാത്രകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് അതുവരെ ഞാൻ മാക്സിമം പോയിട്ടുള്ള പഴനി അത് ചോറ്റാനിക്കര ഗുരുവായൂർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ മൈസൂർ അന്നും കണ്ണന് ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടുന്ന് അങ്ങേ അറ്റം വരെ എനിക്ക് പോകണം ലോകം അറ്റം വരെ പോകണം ആദ്യം ഇന്ത്യ മൊത്തം കവർ ചെയ്യണം ആ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെറൈറ്റി ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പോഴാണ് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊരു ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതുവരെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗവേഷണം നടത്തി പിന്നെയാണ് ആർട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന എന്താണ് മ്യൂറൽ ഓ മ്യൂറൽ ഡിസൈൻസൊക്കെ സാരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കലങ്കാരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മധുബനി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിലത്തെ വെറൈറ്റീസ് നോക്കി തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ റഫ് നോട്ട് എഴുതും തോറും ഇതിങ്ങനെ വൈഡായി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു അമ്പത് കഴിഞ്ഞു അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു അറുപതായി പിന്നെ ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ചെണ്ണം കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ചായി ഇതേ കിടക്കുന്നു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് നിർത്തി ഭഗവാനെ നൂറ്റമ്പതിലോട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് അതായത് അത്രയും വെറൈറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിത്രരചന ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതോടുകൂടി പത്തി മടക്കി കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും വയ്യായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം വിചാരിച്ചു ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റഫ് നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇത് വരച്ച് പഠിച്ചാണ് കല്ലിനകത്ത് അതാവുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെബിൾസ് ഒരു ഇതും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എന്താ വികൃതി തന്നെയാന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ നിലമ്പൂരായിരുന്നു സ്വദേശം ഞങ്ങൾ ചാലിയാറൊക്കെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ പുഴയിലൊക്കെ പോകുമ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുഴങ്കല്ലുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും ഈ ഡോറൊന്നും അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചാരി വയ്ക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെബിൾസ് അത് കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കല്ലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കി പിന്നെ കല്ലുകളുടെ വെറൈറ്റി നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മണൽക്കല്ല് പുഴങ്കല്ല് വെള്ളാരങ്കല്ല് കടപ്പക്കല്ല് തൊട്ട് കല്ലുകളുടെ വെറൈറ്റികളായി പിന്നെ ഒരുപാട് കരിങ്കല്ല് ഇതെല്ലാം തേമാനം വന്നതും നല്ല ഷേപ്പായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ കല്ലുകളിലൊരു ഭംഗി നമ്മളൊരു ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ കല്ലുകളെ പോലും പ്രണയിച്ചു പോകും അത് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുണ്ട് പ്രകൃതിയിലുണ്ട് അത് കാണാനുള്ള ശേഷി പലർക്കും കാഴ്ചയില്ലെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായുള്ള കല്ലുകൾ കളക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നൂറ്റമ്പ എണ്ണം വരച്ചു അത് വീണ്ടും വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ആയത് ഈ പ്രകൃതിയും പാരമ്പര്യവുമാണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ പ്രമേയമാക്കി എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യം എൻ്റെ നാട് ആ ഒരു നിലമ്പൂർ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിനോടുള്ള അടുപ്പായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രകൃതി ഭംഗി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും സാധിക്കാത്തൊരു ബാല്യകാലമായിരുന്നു മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ മാക്സിമം നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ടു നിലമ്പൂർ തൃശ്ശൂർ ടു നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂർ അമ്മയുടെ വീട് ഇത് മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആകെ കാഴ്ചയിലുള്ളത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലോങ് അങ്ങടയിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ പുറ കുറെയൊക്കെ പുറം ലോകം ചുറ്റി കാണണം കുറെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണണം പ്രകൃതി അങ്ങനത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കിളികൾ അതാണല്ലോ തൂവലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുഴങ്കല്ല് പുഴ ഒക്കെ ഭംഗി ഉള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പരമാവധി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആരും
അത് പക്ഷെ ഈ സീഷൽസ് അങ്ങനെ ചിപ്പിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ആരെങ്കിലും നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണോ അതും സ്വന്തം ഐഡിയ തന്നെയാണോ സ്വന്തം ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ തന്നെ എല്ലാം പാരലായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിശ്ചയിക്കും ഇന്ന തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കളക്ഷൻ കല്ല് കാണുമ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചിപ്പിയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഓടിപ്പോയി കി ചെന്നാൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും സീഷ്യൽസ് പിന്നീട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സീഷ്യൽസിൽ എടുത്തത് സീഷ്യൽസിലെ പ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ഫുൾ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഒരുവിധം ഇന്ത്യയിലെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കന്യാകുമാരി തൊട്ട് അങ്ങ് കാശ്മീർ വരെ യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളും ദൃശ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സീഷലിൽ നമ്മൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ ചിപ്പികൾ ചെറിയ ചെറിയ ശങ്കുകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതാ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ജനുവരി ഏഴിന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നന്ദംകോട് ലളിതകല അക്കാദമി വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ അവിടെയാണ് ഇനാഗുറേഷൻ ഏഴ് ഏഴാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഇനാഗുറേഷൻ ഏഴ് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെ നടത്തുന്ന ചിത്രകലാ പ്രദർശനത്തിലെ ഈ ചിപ്പിയിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും വടക്കുനാഥൻ ശങ്കുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വളരെ ചെറിയ ശങ്കുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വടക്കുനാഥനും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഇവിടെയുള്ളവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയും കൂടെ ചെറിയ ശങ്കുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നാലടി ഹൈറ്റും ഉണ്ട് മൂന്നേകാലടി വിടുത്തും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം അതിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ കൂടെ അന്നാണ് അന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാണ് കാണുന്നവരെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും വരണം കാണണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ലുമിനസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടത് ലുമിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിളക്കം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അത് മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രദർശനങ്ങളും നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരർത്ഥം മാത്രം അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച് അതായത് മറ്റുള്ള നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടെത്തിയ വാക്കാണോ ഇതെല്ലാം ടീമിൽ ഉള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ അതിലുപരി ലുമിനസ് എന്നുള്ളത് എക്സിബിഷൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് ശ്രീജ കളപ്പരക്കൽ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ശ്രീജ ടി വി എന്നാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ നെയിം മാത്രമാണ് ശ്രീജ കളപ്പരക്കൽ പക്ഷെ അതിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഉള്ള പ്രസൻ്റ്ലി ഫ്യൂച്ചറിലി ഉള്ള ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിലൊട്ടാകാം ഇതൊരു ഈ കലയായിട്ട് തന്നെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കാര്യം ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഉപേക്ഷിച്ചത് അതെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം ഈ ടീച്ചർ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങിപ്പോവും വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൺജസ്റ്റഡ് ആയി പോകും മൈൻഡ് ഫ്രീ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സുറപ്പോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതിന് പറ്റുന്ന സാഹചര്യം വേണം ഫ്രീഡം വേണം പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഫ്രീഡം ആണ് വേണ്ടത് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ചിട്ട് പാടാൻ പറയുന്നതും തുറന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു കിളി പാടുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ നിന്ന് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാം ശരിയാണ് നമുക്കൊരു മന്ത്ലി ഇൻകം കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇൻകം ഒന്നുമില്ല ചിലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രദർശനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇത്തവണ തൊട്ട് പ്രദർശനത്തിലൂടെ വിൽപ്പനയും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരവില്ല അപ്പം ഇനിയുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകൾ